。在各类外国媒体给出的装甲步兵战车排名上。有一款芬兰制造的步兵战车总能排在前列。该款步兵战车究竟有何过人之处，能够与英美德这些军事大国同台竞技？今天，国力军就为大家介绍该款步兵战车——芬兰 AMV 八乘八轮式步兵战车。在很多人的眼里，芬兰就是欧洲一个小国而已，但是芬兰的军事装备却是一点儿也不差。跟多数西欧国家一边倒的加入美国主导的北约军事组织不同，芬兰是少数几个游离于这个体系外的欧洲国家。芬兰国内人口稀少，只有五百五十多万，基本和新加坡的人口一样。这么少的人口，却与邻居俄罗斯有着一千三百多公里长的边境线，还在二战初期与当时势头正猛的苏联打了一场苏芬战争。苏联投入了巨大兵力，并损失惨重，也未达到征服芬兰全境的目标。可以说，芬兰这个国家是相当的强悍，而芬兰结合自己的国情，一直致力于打造一支实用型的国防力量。其国防装备坚持独立自主研发制造，其武器更是出口多个国家。在二零一六年，武器的出口额约为一点三三亿欧元。而芬兰的 AMV 八乘八轮式步兵战车更是该国军工贸易的明星产品。该款步兵战车由芬兰军工巨头帕特里亚防务集团公司研发。在一九九五年，芬兰陆军认为该国的 XA 幺八零步兵战车需要进行改装升级，于是芬兰陆军总部发起了一个基于不同装甲车概念的调查分析。在经过一番调查之后，芬兰国防部发现，帕特里亚防务集团所提出的一个八乘八模块化步兵战车概念车非常适合芬兰新一代装甲车的升级方案，因此帕特里亚车辆公司与芬兰国防部很快就启动了模块化装甲车项目。这个项目的英文全称为 Armor Modular Vehicle， 简称即 AMV 步兵战车项目。在当年，帕特里亚公司在研制 AMV 步兵战车之前，就已经做过大量的市场调研工作，最终得出结论，即要研发一种模块化和家族化的武器系统。这样，对于整车的制造工艺简化、降低成本和减轻后勤单位的负担，都有着很大的优势，可以说是未来装甲车发展的趋势。终于在二零零一年，帕特里亚公司完成了这辆概念超前的 AMV 八乘八步兵战车。AMV 八乘八轮式步兵战车是一个通用化的车体平台，基本型号的 AMV 步兵战车的车身结构采用八乘八的轮式设计，车身长度为七点七米，宽度二点八米，高度三点二米。它的车身高度比当时帕特里亚公司正在生产的 XA 2 0 0步兵战车低。据该公司介绍，是为了缩小车体的正面投影，降低正面的重担面积。车体的体积可以直接采用 C 1 3 0运输机进行远程运输。车体总重量在十六吨至二十七吨之间。而重量之所以会有如此大的差异，是因为帕特里亚公司将 AMV 步兵战车研发成一系列装甲车家族，根据安装系统的不同，战斗权重会有变化。基本型的车体净重十四吨，最大重量控制在二十四吨之内。因为芬兰的国土大多都是多山的地形和大量的湿地，太重的车身很容易让车子陷下去，这样可以保持车体对地面的压力处于一个安全的水平。在车体结构上，发动机安装在车体的前右侧，在发动机的另一侧为驾驶员的位置，车长的位置则设计在驾驶员的身后。动力方面，采用一具最大输出功率为三百六十千瓦的 D I 幺二斯堪尼亚柴油发动机。与该款的发动机搭配的是德国采埃孚 E C O M A T 7 H P 9 0 2自动变速箱，拥有七个前进档和一个倒档，能让 A M V 步兵战车拥有非常不错的机动能力。在全速的情况下，最大公路速度超过每小时一百公里。因为是模块化装甲车，可以根据购买客户要求和实际作战用途轻松更换动力总成，因此这款发动机并不是唯一的选择。也可以根据需要选择其他品牌的柴油引擎。AMV 步兵战车车体后部两侧各安装有一具螺旋桨，通过液压马达带动螺旋桨产生动力，可以通过水深 1.5 米的水域，在求渡的时候可以实现最大每小时十公里的推进速度。车内的油箱容量可以提供最大八百公里的行程。车体的悬挂系统为独立液气悬挂系统，采用全轮驱动的方式。在每个车轮上都安装有制动装置和中央轮胎充气系统，可以根据路况调整胎压，并且还能在轮胎破损的状态下保障车辆正常行驶。
。这样的行驶能力足以应对芬兰和世界上大部分的国家和地区的路况。该款步兵战车的模块化装甲是它的一大亮点。作为运输兵力的装甲车，它的装甲组件极为坚固，最高可以抵御三十毫米的尾翼传甲弹。在一次阿富汗的军事行动当中，两辆 AMV 步兵战车被 RPG-7 火箭弹击中，但是其装甲坚固，并没有被穿透。于是，两辆 AMV 步兵战车顺利地返回了基地，有效地保障了兵力的支援和撤退。在车体后部是一个体积很大的后车厢，这个后车厢是 AMV 步兵战车特意留出的巨大后部空间，可以用来容纳体积庞大的各种模块化电子系统。AMV 步兵战车的武器配置是完全根据车辆作用进行搭配。原厂预生产的车型安装了一门 LAV 三十毫米炮塔，迫击炮型的 AMV 步兵战车配备的则是一门一百二十毫米 AMOS 迫击炮。芬兰国防军装备的 AMV 步兵战车，车上安装武器是配备一挺十二点七毫米 M2HB 机枪的康斯堡公司的防护者遥控武器站。出口到波兰的 AMV 步兵战车安装了经过改装的莱昂纳多双人炮塔。配装一门 ATK 武器系统公司的三十毫米 MK44 双路攻弹机关炮和一挺七点六二毫米并列机枪。阿拉伯联合酋长国购买的 AMV 步兵战车，则安装了俄罗斯 BMP3 履带式步兵战车的完整炮塔。该炮塔上配备一门一百毫米 2A70 箭膛炮，一门三十毫米 2A72 双路攻弹并列机关炮和一挺七点六二毫米 PKT 机枪。南非购买的 AMV 步兵战车则被南非丹尼尔公司改装成蜜罐八乘八步兵战车，安装了 LCT 三零轻型炮塔，炮塔上装有一门三十毫米 GI 三零双路攻弹机关炮和一挺七点六二毫米并列机枪。AMV 步兵战车还可以安装重型武器系统，例如 AMOS 双管一百二十毫米炮塔式迫击炮系统，能够在极短的时间内先后发射。给予敌人更致命的精准打击，拥有比传统迫击炮更密集、更准确的火力。目前，芬兰国防军已经装备了该自行迫击炮系统。AMV 步兵战车优秀的模块化设计，使其能够针对购买国灵活搭配武器系统，因此受到了世界多个国家的欢迎。除了上述那些国家外，还在克罗地亚、波兰、瑞典等多个国家均有服役。芬兰的 AMV 步兵战车以其独特的模块化理念，紧跟世界科技发展的潮流，在以美俄英法为主的国际军火市场中，能够在步兵战车领域占据一席之地，不得不说，绝对算上是一个奇迹。好了，这就是今天的全部内容。你觉得 AMV 步兵战车的实力如何？欢迎将想法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。